హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఈ వీడియోలో ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటే ఏంటనే తెలుసుకుందాం ఏంటయ్యా అంటే ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకునేది ట్రై ట్రైలింగ్ క్లోజర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో ఇంటర్వ్యూలో కంపల్సరీ క్వశ్చన్ అడుగుతారు అండ్ మనం చాలా ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాం ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అనే కాన్సెప్ట్ ఓకేనా ఈ ట్రైలింగ్ కో ఈ ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అనే కాన్సెప్ట్ నేర్చుకునే ముందు మీరు కంపల్సరీగా అసలు క్లోజర్ని ఎలా డిక్లేర్ చేయాలనే వీడియో దీని బిఫోర్ వీడియోనే అది చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఈ వీడియో చూడండి దాన్ని యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో చూసి ముందు దయచేసి ఆ వీడియో చూసిన తర్వాత మాత్రమే ఇది చూడండి అది ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత చూడండి ఇంకా క్లియర్ అవుతుంది ఓకేనా ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే క్లోజర్ని ఒక ఫంక్షన్కి ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా ఫెరామీటర్ పాస్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ఒక క్లోజర్ని అంటే క్లోజర్ అంటే ఏంటయ్యా అంటే మనం చెప్పుకున్న ఆల్దా ఇట్ ఈస్ ఏ వేరబుల్ లైక్ ఏ వేరబుల్ బట్ ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్ ద ఫంక్షన్ ఓకే ఒక ఫంక్షన్ నేను ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాయి దానికి మామూలుగా ఏం పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం ఇంటీజర్స్ కానీ ఫ్లోట్ కానీ డబుల్ కానీ ఏదైనా పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం అదేవిధంగా ఒక క్లోజర్ని ఫంక్షన్కి పారామీటర్గా అండ్ ఫైనల్ పెనా ఫైనల్ పారామీటర్గా పాస్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటారు ఏంటయ్యా క్లోజ్ ఇఫ్ యూ పాస్ ద క్లోజర్ యాజ్ ఏ ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ టు ద ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ కాల్ ద ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటారు చూడండి నేను ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను దాన్ని కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను యూ కెన్ గివ్ ఎనీ నేమ్ పెర్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ అని ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను నేను ఓకేనా ఐ కెన్ టే ఐ కెన్ టేక్ సమ్ పారామీటర్స్ ఏబి తీసుకుంటున్నాను ఇది మామూలు నార్మల్ పారామీటర్స్ ఇవి ఇంటీజర్ టైప్ ఇవి అదేవిధంగా నేను ఇక్కడ ఒక క్లోజర్ని పారామీటర్గా తీసుకుంటాను మై క్లోజర్ అని ఇస్తున్నాను నేమ్ నాకు నచ్చిన నేమ్ ఇచ్చుకుంటున్నాను మీ ఇష్టం మీకు నచ్చిన నేమ్ మీరు ఇచ్చుకోవచ్చు మై క్లోజర్ ఓకే క్లోజర్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు ఎలా డిక్లేర్ చేస్తామయ్యా ఇది ఎంటీ క్లోజర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఎనీ పారామీటర్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రెట్నింగ్ ఎనీథింగ్ దిస్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ది క్లోజర్ ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఓపెన్ ప్లేస్ ఇది ఇది ఫంక్షన్ ఇది ఒక పారామీటరు ఇది ఇంకో పారామీటర్ పిఎన్ఏది ఇది కూడా ఒక పారామీటర్ కానీ ఏంటి ఇది పారామీటర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎనీ ఇంటీజర్ కాదు క్లోట్ కాదు ఏం కాదు ఏంటిది వీఆర్ పాసింగ్ ద క్లోజర్ యాజ్ ఏ దిస్ ఫంక్షన్ ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ దిస్ దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అనమాట ఫంక్షన్కి మనకు ఎప్పుడైతే ట్రై సారీ ఫంక్షన్కి క్లోజర్ని ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్కి పాస్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటాం అంటే మీరు ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా కాకుండా మీరు కావాలంటే ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్గా కూడా పాస్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు దీన్ని ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అనకూడదు ఓకే ఈ విధంగా కూడా పాస్ చేయొచ్చు కానీ మనం ఏం చెప్తున్నాం మనం మన కాన్సెప్ట్ ఏంటి ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా చూద్దాం ఫస్ట్ ఓకేనా నా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే ఏ బిల్కి ఒక వ్యాల్యూని కూడా పాస్ చేస్తాను కదా ఏ బిల్ని కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఏ బిల్ అసలు ఏ బిల్ ఏమొస్తుంది అనేది లేదా ఏం టు బి పెర్ఫామ్ చేస్తుంది జస్ట్ ఆపరేషన్ దానికి ఇప్పుడు మనకు అంత అవసరం లేదు అది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాయా అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తాను చూడండి దాన్ని కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ చూడండి ఇంటీజర్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను టెన్ ట్వంటీ పాస్ చేశాను ఇక్కడ ఏంటి అంటే చూడండి ఇది ఇది ఏంటి పారామీటర్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజర్ చూడండి మీకు క్లియర్గా అర్థం అయిపోద్ది ఇది ఈ విధంగా ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ఏ క్లోజర్ మీరు ఎప్పుడు కూడా క్లోజర్ని ఇక్కడ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి క్లోజర్ని అంటే మీరు పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇంటీజర్ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నారు కదా డైరెక్ట్గా మీరు ఇంటీజర్ ఇచ్చేస్తున్నారు మీరు క్లోజర్ అనేది పారామీటర్గా పాస్ చేస్తున్నారు అంటే మన క్లోజర్ అంటే ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇలా ఓపెన్ బ్రేసెస్లో ఎలా ఓపెన్ అయినా ఎలా క్లోజ్ బ్రేసెస్లో ఉంటుంది దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అసైన్ చేస్తాం ఏదో ఇంటీజర్కి కానీ ఫైనల్గా మనకి ఎలా ఉంటుంది క్లోజర్ అనేది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాడు ఈ విధంగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అందుకని ఈ విధంగా సింగిల్ వ్యాల్యూ ఇవ్వడానికి కుదరదు నువ్వేం చేసినా సరే క్లోజర్ అనేది ఎప్పుడైతే పారామీటర్ పాస్ చేస్తావో లేకపోతే క్లోజర్ అనేది ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటున్నావో ఈ నీట్ గివ్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ ఇన్ ద బ్రేసెస్ ఓన్లీ దాన్ని కెన్ క్వాలిటీ యాజ్ ఏ క్లోజర్ ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ పాస్ చేయలేం క్లోజర్కి ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఏది పాస్ చేయాలని సరే ఎక్కడ పాస్ చేయాలి మనం ఈ విధంగా పాస్ చేయాలి కదా ఓపెన్ బ్రేసెస్ చేయాలి క్లోజ్ బ్రేసెస్ చేయాలి ఇంకా కరెక్ట్ చేయాలంటే ఏంటయ్యా అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎప్పుడు కూడా క్లోజర్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేయకూడదు అయ్యా అ
ఏబీ పారామీటర్ ఇక్కడితో ఎండ్ అయిపోయింది తర్వాత జస్ట్ ఏం ఓపెన్ అయింది క్లోజర్ బాడీ ఓపెన్ అయింది ఇక్కడ ఓకే ఇక్కడ పారా ఎక్కడ మీరు ఆపరేషన్స్ రాస్తావు నేను ఆపరేషన్స్ ఏంటి ఏదైనా రాస్తా జస్ట్ ఇది ఇట్ ఈస్ ఇది ఏం తీసుకోవట్లేదు ఏమి ఇవ్వట్లేదు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ అంటే నేను ఇక్కడ జస్ట్ నేను ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లెక్ ఒక పెడుతున్నాను ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ మై ట్రైలింగ్ క్లోజర్ ట్రైలింగ్ క్లోజర్ నేను ఎందుకు అన్నాం దీన్ని ఫంక్షన్ ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా క్లోజర్ పాస్ చేస్తే దాని ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటాం ఓకేనా అయిపోయింది ఇక్కడతో క్లోజర్ ఇప్పుడు నేను చూడండి ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఇంకే ఎర్ర వస్తున్నారు చూడండి అంటే ఇప్పుడు ఫంక్షన్ కాల్ చేస్తున్నాను ఈ పారామీటర్ పాస్ చేస్తున్నాను అలాగే ఇది కూడా పారామీటర్ కింద లెక్క ఇది క్లోజర్కి వెళ్తుంది ఇది చూడండి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ సమ్ టైమ్ టు రన్ చూడండి ఏ బిల్ ఇది ఏ బిల్ పారామీటర్ పాస్ చేయాలి కదా ఈ వ్యా ఏ అన్న వ్యాలిటీ అన్న బీ అనే ఈ రెండు పెర్ఫామ్ చేసి అయింది కానీ క్లోజర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ కాలేదు అయ్యా అంటే మనకు ఖచ్చితంగా ఈ క్లోజర్ అనే దాన్ని ఇక్కడ కాల్ చేయాలి ఇన్ సైడ్ ద ఫంక్షన్ అప్పుడే క్లోజర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది లేకపోతే క్లోజర్ తెలియదు జస్ట్ నువ్వు పారామీటర్ పాస్ చేసి వదిలేస్తే తెలియదు దీనికి ఏం చేయాలి నువ్వు దీన్ని యూజ్ చేయాలి అంటే యూజ్ చేయాలంటే జస్ట్ కాల్ చేయడం అని డైరెక్ట్గా చూడండి మై క్లోజర్ జస్ట్ ఎలా కాల్ చేస్తాం మనం క్లోజర్ని ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇక్కడి కర్సర్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది వెళ్ళి స్టేట్మెంట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ మనం క్లోజర్ని కాల్ చేస్తున్నాం కదా అప్పుడు మళ్ళీ కర్సర్ ఇక్కడ బ్యాక్ వస్తుంది చూడండి అదే ఇప్పుడు క్లోజర్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అయింది ఇదే ట్రైలింగ్ క్లోజర్ ఓకేనా ఇంకొకటి ఏంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం పారామీటర్ పాస్ అయ్యలేదు దీనికి జస్ట్ ఎంటీ క్లోజర్ ఇచ్చావు అంటే ఏ పారామీటర్ తీసుకోలేదు ఏ పారామీటర్ మనం రిటర్న్ చేయలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాయి అంటే టూ పారామీటర్స్ని నేను తీసుకుంటాను రెండు ఇంటీజర్స్ తీసుకుంటాను చూడండి ఓకేనా ఇంటీజర్ ఎప్పుడైతే ఇంటీజర్ తీసుకున్నాను చూడండి ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది ఇక్కడ ఎర్ర వస్తుంది ఎందుకంటే కాల్ చేసే పారామీటర్ పాస్ చేయాలి కాబట్టి ఎర్ర వస్తుంది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు పారామీటర్స్ని మనం ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి కంపల్సరీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ సింపుల్గా ఏదైనా వ్యాల్యూస్ ఇచ్చుకోండి ఎన్ వన్ ఎన్ టూ మీకు క్లోజర్ ఆ వీడియో మీకు అర్థమైనప్పుడు ఆ వీడియో చూసి అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది లేకపోతే ఎట్టి పర్సెంట్ కూడా అర్థం కాదు ఇది ఓకేనా ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను నేను ఏం పారామీటర్ తీసుకుంటున్నాయా టేకింగ్ టూ ఇంటీజర్ పారామీటర్ ఆ ఇంటీజర్ పారామీటర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ కాల్ చేస్తాను చూడండి ఇక్కడ కాల్ చేసినప్పుడు ఏం చేయాలి నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఇంటీజర్స్ పాస్ చేస్తావు నెంబర్స్ నువ్వు ఏది ఇస్తుంది పాస్ చేయాలి అక్కడ నుంచి ఈ క్లోజర్ కాల్ చేసినప్పుడు ఎక్కడికి వస్తుంది ఇక్కడికి వస్తుంది అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చి దీని ఎన్ వన్లోకి లెవెన్ వచ్చి ఎన్ వన్లోకి ట్వంటీ టూ వచ్చి ఎన్ టూలో కాపీ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ పెర్ఫామ్ అవుతుంది ఆపరేషన్ అది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తాను ఇక్కడ ఏం పెర్ఫామ్ చేస్తాను రెండు యాడ్ చేస్తాను ఎన్ వన్ ప్లస్ ఎన్ టూ చూడండి సింపుల్ అంతే ఇంకేం లేదు మీరు ఎక్కడ ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చేశారో ఖచ్చితంగా కాల్ చేసి పాస్ చేయాలి అవచ్చు ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ తీసుకోవాలి నువ్వు ఓకే ఇవి చూడండి ఎన్ వన్ టూ ఎన్ వన్ ఈ రెండు ఎడిషన్ చేసి ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రింట్ చేశాను ఓకేనా అలా కాకుండా నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానయ్య అంటే ఇక్కడ నేను ఒక పారామీటర్ని రిటర్న్ చేస్తాను ఇంటీజర్ పారామీటర్ని ఆ రిటర్న్ చేసిన పారామీటర్ని ఎక్కడ ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇక్కడ క్లోజర్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి జస్ట్ ఇక్కడ చూడండి ట్వంటీ టూ అప్పుడు అది ఎక్కడికి వస్తుంది అది ఈ రిటర్న్ వ్యాల్యూ దేంట్లోకి వస్తుంది దీంట్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి దాన్ని రిటర్న్ చేసుకుంటాను రిజల్ట్ అయినా ఆ రిజల్ట్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేయొచ్చా దాట్స్ ఇట్ అంతే అయిపోయింది చూడండి ఇది ఏబీకి సంబంధించిన వాల్యూ ఫస్ట్ టూ హండ్రెడ్ ఇది క్లో ట్రయాంగిల్ ఇది క్లోజర్కి సంబంధించింది తర్వాత ఎన్ ఇక్కడ ఈ పాస్ చేసిన వాల్యూని ఇక్కడ తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అది థర్టీ త్రీ తర్వాత ఇది రిటర్న్ చేసిన వాల్యూని ఆర్ఈఎస్లో తీసుకొని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఇది అనమాట దీన్ని ట్రయాలింగ్ క్లోజర్ అంటాం చాలా ఎక్స్టెన్సివ్గా వాడతాం చాలా ప్రతి మీరు చాలా చాలా ఫంక్షన్స్కి ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా క్లోజర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట బై డిఫాల్ట్ అంటే ఫ్రీ డిఫైండ్ కూడా ఉంటాయి ఓకేనా అలా కాకుండా వీటిని ఇక్కడ తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ తీసుకొని చేయొచ్చా అంటే ఇక్కడ నుంచి చేయొచ్చు చూడండి ఇప్పుడు
అంటే ఇదేంటి ఫస్ట్ పొజిషన్ వాల్యూ అంటే లెవెన్ తీసేసుకుంటుంది ఆటోమేటిక్గా ఇది ఇది సెకండ్ పొజిషన్ వాల్యూ జీరో వన్ అనమాట చూడండి నాదిగా సేమ్ సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి ఇక్కడ నువ్వు ఇక్కడ ఏమి ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయవలసిన అవసరం లేదు నాదిగా థర్టీ త్రీ వచ్చిందా ట్వంటీ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ మీరు ఇంకో పాయింట్ గుర్తు పెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే ఎప్పుడైతే డాలర్ అనేది యూజ్ చేస్తావో ఇక్కడ ఎన్ని పారామీటర్స్ పంపిస్తావో అంటే పంపిస్తున్నా అంటే ఎందుకు ఎప్పుడు పంపిస్తావు ఆ పారామీటర్ నువ్వు ఎప్పుడైతే క్లోజ్లో డిక్లేర్ చేస్తావో అప్పుడే పంపిస్తావు కదా ఇక్కడ టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టూ నువ్వు ఖచ్చితంగా డాలర్ ఈ ఫార్మాట్లో నువ్వు యూజ్ చేసినట్లయితే చూడండి నేను డాలర్ జీరోని యూజ్ చేస్తాను డాలర్ వన్ యూజ్ చేయను అప్పుడు చూడండి ఏం చూపిస్తుందో ఓకే ఇట్స్ త్రోయింగ్ అనే చూసారా ఇక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట అంటే ఏంటి అంటే మీరు ఎప్పుడైతే చూ ఎప్పుడైతే మీరు ఎలా యూజ్ చేస్తారో ఖచ్చితంగా ఆ రెండు వ్యాల్యూస్ని యూజ్ చేయాలి అప్పుడే ఎర్ర రకంగా ఉంటుంది లేకపోతే డిక్లరేషన్ చూసారు కదా కాన్సెప్ట్ వల్ల ఎర్ర అనేది చూపిస్తుంది ఎర్ర వస్తుంది అనమాట అలా కాకుండా మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఒక పారామీటర్ నేమ్ తీసుకుని ఎన్వన్ అంటే తీసుకున్నాం కదా అది మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేయొచ్చు యూజ్ చేయకపోవచ్చు అది ఇబ్బంది లేదు కానీ ఈ విధంగా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ రెండింటిని యూజ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లోనే మిస్ట్ ఏదో రకంగా రెండింటిని యూజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఎర్ర రాదు అలా కాకుండా ఎన్వన్ అండ్ టూ తీసుకోండి ఇక్కడ మీరు తర్వాత ఇక్కడ యూజ్ చేసిన ఒకటే యూజ్ చేసుకోకపోయినాడు అప్పుడు అప్పుడు అది నార్మల్గా వర్క్ అవుతుంది కానీ ఇక్కడ ఏమి పారామీటర్ కానీ ఇక్కడ ఏమి డి వాల్యూ ఇక్కడ తీసుకోవడానికి ఏం డిక్లేర్ చేయట్లేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెండింటిని డాలర్లో వాడ వాడినప్పుడు మాత్రం రెండింటిని యూజ్ చేయాలి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకేనా దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్రైల్ ఇన్క్లోజర్ అనమాట ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఫంక్షన్ పారామీటర్కి పంపించాను కదా అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాయా అంటే నేను సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపిస్తాను మీరు ఎలా పంపిస్తున్నాయా సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ చూడండి ఫస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి ఏ సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ క్లోజర్ థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చి బి అనేది థర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇప్పుడు చూడండి సార్ ఫామ్ టెన్ ఇచ్చాను బి ఆర్గ్యుమెంట్ ట్వంటీ ఇచ్చాను ఇక్కడ చూడండి దీన్ని మీరు ఎప్పుడు కూడా దీన్ని ఎలా ఇందాక చెప్పాను ఇంప్లిమెంట్ చేయడం ట్రై చేస్తే జస్ట్ దాని మీద ఎంటర్ కొడితే అది క్లియర్గా బ్లాక్ ఓపెన్ అయిపోతుంది మీరు అందులో కూడా రాస్తే సరిపోతుంది చూడండి ఏ ఇక్కడ ఓకే బాగానే ఉంది ఇక్కడ బీ చూడండి ఇక్కడ తర్వాత కామా పెట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఉంది అంటే ఈ ఎంటైర్ క్లోజర్ క్లోజర్ ఎలా ఉన్న తర్వాత మళ్ళీ కామా తర్వాత బి అనేది ఉంది ఓకే మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ ఆ వాల్యూస్ని తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఏ వాల్యూని వచ్చే వాల్యూని వాల్యూస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఇచ్చారు కాబట్టి మీరు తీసుకోవాలి కంపల్సరిగా చూడండి ఎన్ టూ ఓకే అప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడ రిటర్న్ టైప్ ఉంది ఆటోమేటిక్గా ఇచ్చాడు చూసారు రిటర్న్ టైప్ని అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే చూడండి రిటర్న్లో ఇక్కడ రిటర్న్ చేయాలి వాల్యూని థర్టీ సిక్స్ అని అంతే అయిపోయింది సింపుల్ అదో ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏపీ ఇది ప్రింట్ అయింది తర్వాత ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ చేయలేదు ఎన్ వన్ ఎన్ టూ నేను ఏం ఆపరేషన్ చేయలేదు ఇక్కడ కావాలంటే ఇక్కడ ఆపరేషన్ చేయండి ఎన్ వన్ అన్ టూ మీద మీరు నచ్చిన ఆపరేషన్ నేను ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఏం చేస్తాను రిటర్న్ చేస్తాను అది ఎక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది క్లోజర్లో ఉంటుంది అది వచ్చి ఆర్ఈఎస్లో కాపీ అవుతుంది దాన్ని ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే కావాలంటే ఇట్ కెన్ పెర్ఫామ్ ద ఆపరేషన్ ఇయర్ ప్రింట్లో నేను మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు ఐ కెన్ పెర్ఫామ్ ద ఎన్ టూ అండ్ ఎన్ వన్ అండ్ ఎన్ టూ ఇ కెన్ పెర్ఫామ్ ఇట్ నో ప్రాబ్లం ఖచ్చితంగా చూడండి రెండు తీసుకోవాలి ఇక్కడ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాయా రిటర్న్ చేయాలి ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ ఏ రిటర్న్ టైప్ ఆల్సో చూడండి దట్స్ ఇట్ ఓకేనా అంటే 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 ఇది ఇది కూడా అంటే ఫంక్షన్ దీన్ని ట్రైలింగ్ క్లోజ్ రానకూడదు ఎందుకు అనకూడదు అంటే మనం మిడిల్లో పాస్ చేస్తున్నాం మీరు ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పాస్ చేసినప్పుడు మాత్రమే ట్రైలింగ్ క్లోజ్ రానాలి మిగతా ఏ సందర్భంలో పాస్ చేసినా సరే మనం ట్రైలింగ్ క్లోజ్ రానకూడదు జస్ట్ ఇట్ ఈజ్ ఏ పారామీటర్ ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో దీన్ని ఓకేనా నువ్వు అడగచ్చు పారామీటర్ పొందాలా మధ్యలో పాస్ చేసినప్పుడు పారామీటర్ లేకుండా చేయలేము మనం ఓకే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ చూడండి అప్పుడు ఏ అవసరం లేదు ఇంకా ఎందుకంటే ఈ పారామీటర్స్ రావు ఏం రావు ఏం అవసరం లేదు ఇవన్నీ జస్ట్ బ్లాక్ ఉంటుంది చూడండి అంతే అయిపోయింది మీకు నచ్చిన క్లోజర్ అని కూడా రాసుకో క్లోజర్ కావాలని అంతే ఎందుకంటే అంతే అంటే జస్ట్ బ్లాక్ అనమాట క్లోజర్ నేమ్ తర్వాత కాల్ అని ఉంటుంది బ్లాక్ ఉంటుంది కామ తర్వాత నెక్స్ట్ పారామీటర్ ఉంటుంది పారామీటర్ ఏం లేవు కదా ఇప్పుడు ఎలా పాస్ చేస్తే చేయలేము కదా దట్స్ ఇట్ చూడండి టూ హండ్రెడ్ అంటే ఏబీ పాస్ చేసాం కదా ఇది మామూలు నార్
క్లాస్ క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ చెప్పిన తర్వాత చెప్తాను ఎందుకంటే అది క్లాస్ స్ట్రక్చర్లో మాత్రం పెర్ఫామ్ చేయాలి అది ఇలాగ నార్మల్గా ఇలా ఈ విధంగా పెర్ఫామ్ చేయలేము అనమాట అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ మనం పెర్ఫామ్ చేయలేం కాబట్టి అది చెప్పే ముందు క్లాస్ స్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్న తర్వాత దెన్ అక్కడ మళ్ళీ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఎస్కేపింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఓకేనా ఇది కూడా మేము ట్రైలింగ్ క్లోజర్ కూడా చాలా సందర్భాల్లో చూస్తాం సర్వర్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు డేటా టాస్క్ అని రిక్వెస్ట్ పంపించేటప్పుడు ఉంటుంది అది అన్ని ట్రైలింగ్ క్లోజర్స్ అనమాట ఓకేనా ట్రైలింగ్ క్లోజర్ ప్లస్ ఎస్కేపింగ్ క్లోజర్ అనమాట అండి అది మళ్ళీ చెప్పుకుందాం అండి అప్పుడు మనకు అవసరం లేదు యాక్చువల్గా ఈ వీడియోలో మీరు నేర్చుకున్నది ఏంటి అంటే క్లోజర్ని ఫంక్షన్కి పారామీటర్కి ఎలా పంపించాలి ఎక్కడైనా పంపించవచ్చు ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఫైనల్ ఆర్గ్యుమెంట్గా పంపిస్తే దాన్ని ట్రైలింగ్ క్లోజర్ అంటాం దాట్స్ ఇట్ అయ్యా ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దయచేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్